আচ্ছা সো যেটা বললাম ডিবেট হচ্ছে কি দ্য গোল ইজ টু উইন ওভার আরেক পক্ষকে আমি কিভাবে উইন ওভার করতে পারি অ্যান্ড ডায়ালেকটিকটা হচ্ছে যে থ্রু দ্যাট প্রসেস অফ অ্যারগুমেন্ট ইউ গেট টু নো ইউ গেট টু বি নলেজেবল এগেইন ওকে সো আমরা একটু দেখি ডায়ালেকটিক লুকস লট লাইক ডিবেট বাট এ বিগ ডিফারেন্স লাইস ইন দ্য রেসপেক্টিভ গোলস অফ দ্য টু যেটা আমি বললাম যে দ্য গোল ইজ ডিফারেন্ট আচ্ছা দ্য গোল অফ আ ডিবেট ইজ টু উইন বাই পার্সুয়েরিং অ্যান অডিয়েন্স দ্যাট ইউর পজিশান ইজ রাইট অ্যান্ড ইউর অপোনেন্ট ইজ রং ডিবেটের ক্ষেত্রে আমাদের কি থাকে আওয়ার আটমোস্ট এফোর্ট ইজ টু উইন ওভার সামওয়ান এলস অথবা টু উইন ওভার আদার পার্টি এবং ডায়ালেকটিকের ক্ষেত্রে কি হয় ডায়ালেকটিক অন দ্য আদার হ্যান্ড ইজ এইম দ্যাট ইনকোয়ারি আমরা ইনকোয়ারি করি হ্যাঁ উই গেট টু ইনভেস্টিগেট উই গেট টু এক্সপ্লোর দ্য নলেজ তাই না ওই যে বললাম যে উই বিলিভ ইন ডিফারেন্ট আইডিয়াস এবং আলটিমেটলি আই অলসো গেট টু নো দ্যাট দেয়ার ইজ সাম আদার থিং টু থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য গোল ইজ টু লার্ন সামথিং নিউ অ্যাবাউট দ্য ইস্যু আন্ডার ডিসকাশন আনলাইক ডিবেট ইন ডায়ালেকটিক ইউর শার্পেস্ট ক্রিটিক ইজ ইউর বেস্ট ফ্রেন্ড বিকজ ইউ ক্রিটিসাইজ মাই আইডিয়া অ্যান্ড আই গেট টু নো দ্য বেস্ট ফর দ্যাট যখন আমি অ্যাজ এ টিচার আপনাদেরকে কারেক্ট করি দ্যাট মিন্স আই এম নট ইউর এনিমি তাই না ভালো চাচ্ছি দ্যাটস ওয়াই আই এম কারেক্টিফাইং ইউ যে ইউ গেট টু প্রোগ্রেস ইউর সেলফ মোর তার মানে এখানেও তাই হচ্ছে যে ওয়েন এভার ইউ আর অলসো ক্রিটিসাইজিং মি নট অনলি অ্যাজ এ টিচার বাট অলসো আপনারা স্টুডেন্টরা যদি আমাকে বলেন যে ম্যাম ইউ শুড ডেলিভার ইউর লেকচার ইন লাইক দিস ওয়ে আই আই উড বি লাইক রিয়েলি এটা আমি ভীষণ ভীষণ অ্যাপ্রিসিয়েট করি সো আই অলসো নিড ইউর সাজেশান টু প্রোগ্রেস মাই সেলফ অ্যাজ এ টিচার সো এই যে আমরা দুই পক্ষে দুইজনকে হেল্প করছি অ্যাট দ্য সেম টাইম উই আর অলসো ক্রিটিসাইজিং কোনো একটা কিছু ভালো লাগছে না দেখেই তো আমরা বলতে চাচ্ছি যে ইউ নিড টু চেঞ্জ দিস থিং সো দিস ইজ দ্য বিহেভ এবং এই বিহেভটাই বলতে চাচ্ছে ইউর ওন প্রোগ্রেসের জন্য খুবই ভালো ক্রিটিক্যাল ইভালুয়েশন অফ ইউর আর্গুমেন্ট ব্রিংস নিউ এভিডেন্স অ্যান্ড রিজনিং টু লাইট আচ্ছা দ্য পার্সন ইউ ডিজাগ্রি উইথ অন আ ফিলোসফিক্যাল ইস্যু ইজ অফ এন দ্য পার্সন ইউ স্ট্যান্ড টু লার্ন দ্য মোস্ট ফ্রম ঠিক আছে এই লাইনটার মানে কি বুঝেছি আচ্ছা এখানে বলতে চাচ্ছি এই যে উনি এবং আমি একটা সেন্ট্রাল আইডিয়া তে ডিফার করলাম তাই না বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম হি অলসো গেটস টু নো দ্য আদার সাইড অফ দ্য স্টোরি এবং আমিও তাই সো বলতে চাচ্ছে যেই মানুষটা ডিফার করবে তার থেকেই আপনি সব থেকে বেশি জানতে পারবেন শিখতে পারবেন যদি আপনারা যদি আপনারা এগ্রি করে ফেলতেন সবাই হ্যাঁ আমি যেটা বললাম সেটাই ঠিক তাহলে কি হতো আমি একটা আইডিয়া নিয়েই থাকতাম আই উইল হ্যাভ স্টেড অন ওয়ান সেন্ট্রাল আইডিয়া আমি তো অন্য একটা কিছু চিন্তাও করতে যেতাম না বাট সিন্স ইউ অল গেভ মি সাম ডিফারেন্ট অপিনিয়ন্স অন আ সিমিলার টপিক অন দ্য সেম টপিক দ্যাট মিন্স আই অলসো গট টু লার্ন ডিফারেন্ট পার্সপেকটিভস ডিফারেন্ট ভিউস দ্যাট মিন্স আই এম অলসো লার্নিং from all of you তাই না সো এটাই বলতে চাচ্ছে অ্যান্ড দ্যাট ইজ ডায়ালেকটিক ওকে আমরা একজন খুব ফেমাস ফিলোসফার কে ছিলেন সক্রেটিস ওকে সক্রেটিস এ দ্য স্টাইল অফ দ্য আর্গুমেন্ট ইজ কাইন অফ ডায়ালেকটিক এটা আমরা পরবর্তীতে নেক্সট চ্যাপ্টারে হিস্ট্রি যখন পড়ব দেন উই উইল গেট টু নো বিকজ এভরি ওয়ান হ্যাজ আ ডিফারেন্ট স্টাইল টু আর্গুমেন্ট এখন ইউ হ্যাভ টু চুজ বিকজ আমি বললাম যে এই ক্লাস থেকে আমরা শিখব হাউ টু বি আ ফিলোসফার এবং আমরা দেখব কেউ কেউ হয়তো অলরেডি উই আর ফিলোসফার্স সো এইখান থেকে আমরা পিক করার চেষ্টা করব উইচ ওয়ান ইউ ওয়ান্ট টু টেক ইউ ওয়ান্ট টু এক্সেপ্ট হ্যাঁ আচ্ছা ট্রুথ নিয়ে হ্যাঁ যেহেতু আমি বললাম আমাদের নলেজ গেইন করতে হবে দ্য গোল অফ ফিলোসফি ইজ টু অ্যাচিভ আ নলেজ এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি কি বললাম যে নলেজটা ইট শুড বি 
based upon reality tai na ami to bollam je imagination er jayga ta ache but there is no validation validation kotha tar mane bujhi validation validity hmm? guarantee exactly guarantee ba warranty amra bolli na product majhe majhe kine there is like warranty meyad thik na meyad to expire expiry expiry date bolli na amra boidhota ha boidhota bolte paren validation bolte paren hocche acha ami likhi age word ta validity othoba validation amra boli na onek shomoy eta ki valid boidhoi onar kothai shotti boidhoi so amra majhe majhe boli je eta ki valid na valid na ei ei je ami kichu ekta somporke i am giving my opinion so is this opinion valid for this theme or not tai na ekhon oi je ekta arekta example jeta diyechhilam je suppose i will take your class and somehow i ran off the ink of the pen ami apnader ke tokhon bolchi je i will go to the supermarket and buy a shoe to conduct the class so eta to hobe na hobe ki এইখানে এই যে ইনফরমেশনটা বললাম এবং এই কথাটা বললাম দিস ইজ নট গোয়িং টু বি ভ্যালিড কি হচ্ছে কনটেক্স ওয়াইজ মিলছে না আমি টকিং অ্যাবাউট ক্লাসরুম এবং রিজনও দিচ্ছি যে আমার পেন নেই এটার জন্য আমি পেন কিনতেই সুপার মার্কেট যাবো এই কথাটা না বলে আমি বললাম আমি শু কিনতে সুপার মার্কেট যাচ্ছি সো এই যে ভ্যালিডেশনের ব্যাপারটা এটা গ্রান্টেড হচ্ছে না আমার আর্গুমেন্টটা ভ্যালিডই না সো তার মানে আমার আর্গুমেন্টটা ভ্যালিড হচ্ছে না এখানে এখন তার আমরা বুঝতে পারছি যে সামহাও ইট নিস টু বি ট্রু অ্যাজ ওয়েল যেহেতু আমি বললাম আমি শু কিনতে যাচ্ছি প্রবাবলি আমি আসলেই শু কিনতে যাচ্ছি তার মানে আমি আপনাদেরকে এটা মিথ্যা ইনফরমেশানও দিচ্ছি তাই না যে ম্যাম তো তার মানে ক্লাস বাং দিবেন বনানি সুপার মার্কেটে গিয়ে শুই কিনবেন আসলে পেনও কিনবেন না ফেরতও আসবেন না সো এই যে আমি এই কথাটাও বললাম দ্যাট ইজ অলসো নট গ্রান্টেড ইন ফিলোসফি সো ফিলোসফিতে এই মিথ্যাটুকুর জায়গাটুকু নেই হ্যাঁ আমরা জানব যে এই ধরনের আর্গুমেন্ট এবং এই ধরনের কন্টেক্স ওয়াইজ আর্গুমেন্টকে কিছু কিছু টার্মে আমরা ডাকি সো ওগুলো আমরা শিখব সো তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে ট্রুথের সাথে দেয়ার ইজ আ কানেকশান বিটুইন ফিলোসফি অ্যান্ড ট্রুথ সো আরেকটা যেটা যে কি মনে হয় সব সময় সত্যিটা কি আপনার মিনিংয়ের সাথে রিলেটেড থাকে এই যে আমি বললাম ধরেন আমি ওই কথাটাই বললাম যে আমি একটা শু কিনতে সুপার মার্কেট যাচ্ছি ফেয়ার ওদের সাথে আপনাদের ক্লাস নিচ্ছি বিকজ আমার কলমের কালি শেষ ধরে নেন আমার ইন্টেনশান অনেস্ট আমি অনেস্ট মানুষই আমি বললাম কথাটা যে কলম এর বদলে আমি বললাম শু আপনারা মানছেন না তাই না কারণ কি আমরা জানি যে এই জিনিসটা এটার নাম পেনি এটা কখনোই শু হতে পারবে না অলদু আমি ধরে না স্লিপ অফ টাং করেই ওয়ার্ডটাকে ভুল বলেছি বাট ইউ পিপল নো যে আমি কলম কিনতেই যাচ্ছি এখানে এই কথাটাই বলতে চাচ্ছে যে ট্রুথ কি সব সময় এরকম মিনিংয়ের সাথে রিলেটেড কি না না এক্স্যাক্টলি ঠিক আছে সো ফিলোসফি এই জিনিসটাকে নিয়েই ডিল করতেছে এবং এইটাকে আমরা জিজ্ঞাসা করছি ফিলোসফি অনুযায়ী যে দ্য কোয়েশ্চেন ওকে তো কি বলতে যাচ্ছে হোয়াট ইজ ইট ফর আ ক্লেম টু বি ট্রু প্রথমেই যখন আমরা একটা স্টেটমেন্ট শুনব 
in the field of philosophy we will ask j eta truthful ki na at first er por amra jante jabo claim ta ki eta truthful je you need some logic behind it so what is it for a claim to be true oi je what er question ta first e ashbe ami ekta kotha boltechi ekhon apnara you want to explore if mam is truthful or not so etar jonno you want to explore tai na ebong apni tokhon ki korlen ami jante chai mam thik kothai bolchen kina hmm? how do you determine that a claim is true now it's up to you apni determine korte paren dui ta way te number one way you think your own thinking rationally chinta kore you think that okay mam is honest and she will come back with an ink or pen but ki hoche in the meantime probably she has done the slip of tongue ami slip of tongue kore bhul kore shu ta bole felechi ar arek dol chinta kore na na mam ta amader motoi fakibaj so she will bang the class and she will roam around and buy a shoe ekhon kon ta truthful you have your claim but it a truthful ki na you get to explore about that tai na tokhon dui dol theke ekjon ekjon kore ki korlen amar pichon pichon gelen supermarket e and er pore je decision ta ami nichhi seta ek dol er jonno truthful holo for example dhore nen ami ashole honest bishon honest mithya boli na so ei je ami bollam ota amar slip of tongue chilo ami pen e kinlam tokhon ek dol bollo je see she is right she is honest so that is truth for me thik ache arek dol mone korlo je na okay ami har manlam othoba arek dol chinta korlen je they are like really kind of like hoy na kichu manush khub suspicious so they are getting suspicious again je ekhono to classroom e pouchhay ni that means she has a chance to again bang the class okay i don't think people will help me that much okay ami eto tao kharap na so amar mone hoy na eto tao hateful amar proti keu thakbe but so bollam je ha je na she will bang the class and she will definitely go to pink city now to buy the show <laughs> so ei je byapar gula hocche this is all the dealing of philosophy okay philosophy ei bhabei jinish gula ke niye deal kore that's why we say there is like no absolute knowledge no absolute truth in a study of philosophy acha so amra ektu pori ekhan theke truth is correspondence or good fit between what we assert and the way things are thik ache ei tar jonno amader arekta meaning lagbe ei ta ki phone okay cell phone na ami jodi ekhon eta bori this is a cat মানবেন কি তাই না বিকজ কি হচ্ছে এটা আমরা সব সময় জানি দিস ইজ ফোন এটা কিছুতেই ক্যাট না দ্যাটস ওয়াই উই আর রিজেক্টিং দ্য আইডিয়া সো ট্রুথ জিনিস চাও হচ্ছে তাই এটা হচ্ছে ইন বিটুইন আমরা যেটা বলি এবং দ্য ওয়ে থিংস আর তাই না ফোন এরকমই হবে উই নো এবং আমি যেটা বলতেছি সেইটা এবং জিনিসটার যে রিপ্রেজেন্টেশন অথবা প্রেজেন্টেশন ইট শুড বি আ সিমিলার সিমিলার ফিট তখনই আমরা জিনিসটাকে সত্যি বলি আচ্ছা ইন ট্রুথ আমরা কিভাবে কি করি উই ইউ সেন্টেন্সেস বিস অফ নলেজ টু এক্সপ্রেস প্রপোজিশন আমরা সেন্টেন্স ইউজ করি তাই না আমরা ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করি ল্যাঙ্গুয়েজ অনুযায়ী আমরা বলি যে দিস ইজ ট্রুথ কথা বলতেছি এই জন্যই তো জানতে পারতেছেন সো দ্য প্রপোজিশন হোয়াট ইজ মিন বাই দ্য সেন্টেন্স রিপ্রেজেন্টস দ্য ওয়ার্ড অ্যাজ বিং সেম ওয়ে এই যে আমি একটা প্রপোজিশন আপনাদের সামনে রাখলাম এটা একটা বিড়াল দিস ইজ আ ক্যাট ইউ আর কাইন্ড অফ ডিনাইং দ্য প্রপোজিশন হচ্ছে না তো যখনই আমি বলতেছি দিস ইজ আ সেল ফোন ইউ অল আর এক্সেপ্টিং দ্য প্রপোজিশন তাই না বিকজ কি হচ্ছে এটার নাম সেল ফোনই ইন ল্যাঙ্গুয়েজ ইন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ উই কল ইট সেল ফোন আমরা এটাকে সেল ফোন বলি এবং আপনারাও জানেন দিস থিং ইজ কল সেল ফোন 
এটার কিছু সার্টেন ফিচার্স ইউজ তো সবাই জানি আমরা সো এই কারণে আমার প্রপোজিশনটা ট্রু আচ্ছা একটু শেষ করে নিই দেন আমি কোয়েশ্চেনে ব্যাক করব একটু হোল্ড অন ইয়ার থট ওকে আচ্ছা সো ট্রুথ আন্ডারস্ট্যান্ড আন্ডারস্টুড অ্যাজ করেসপন্ডেন্স বিটুইন আ ক্লেইম আ প্রপোজিশন অ্যান্ড দ্য ওয়ে দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ ইজ নট রিলেটিভ টু মিনি নলেজ অর অপিনিয়ন হ্যাঁ সো এখানে কি বলতে চাচ্ছে যে ট্রুথ হচ্ছে সেটাই যেটা আপনি প্রপোজ করবেন ওইটা এবং আলটিমেটলি দেয়ার শুড বি আ সিমিলারিটি দ্য ওয়ে দ্য থিংস আর এই দুইটার মধ্যে একটা সিমিলারিটি থাকবে এবং এইটাকে আমরা বলবো সত্যি সামটাইমস হয় না যে আপনি এরকম ওই যে আমার এক্সাম্পলটাই তো দেখে মনে হচ্ছে আপনার জাস্ট বিকজ আপনার দেখে মনে হচ্ছে ম্যাম ইজ গোয়িং টু বাঙ্ক দ্য ক্লাস আমাকে দেখেই মনে হচ্ছে যে ম্যাম প্রচুর হচ্ছে শপ অ্যাহলিক অ্যান্ড শি উইল গো টু শপ সামথিং শি উইল গো টু বাই সামথিং ইনস্টেড অফ টেকিং আওয়ার ক্লাসেস বাট ইন রিয়েলি আমি এই ধরনের মানুষই না সো ট্রুথটা কি আলটিমেটলি দ্যাট আই এম গোয়িং টু বি লয়াল টু মাই ক্লাস টু মাই স্টুডেন্টস দ্যাট ইজ দ্য ট্রুথ হ্যাঁ সো আপনার নলেজটা কি হলো চেঞ্জ হয়ে গেল আমার ব্যাপারে তাই না সো এই যে নলেজের যে জায়গাটা সেটা কিন্তু ট্রুথের মধ্যে কোনো জায়গাই নেই কারণ আমি তো ঘটাচ্ছি না জিনিসটা আমি অ্যাজ আ পার্সন ইজ আ ভেরি অনেস্ট পার্সন অ্যান্ড আই এম মেনটেনিং মাই অনেস্টি সো এখানে তাই বলতে চাচ্ছে যে ট্রুথ ডাজ নট রিলাই অন ইয়োর নলেজ ইট রিলাইস অন ওয়াট দ্য প্রপোজিশন একটা প্রপোজিশন আপনারা দিয়েছেন ইজ ম্যাম ডিজ অনেস্ট অর অনেস্ট সো এই প্রপোজিশন এবং দ্য ওয়ে আই অ্যাম আমি আসলেই অনেস্ট না ডিজ অনেস্ট সো এই দুইটার মধ্যকার সামঞ্জস্য বা ব্যালেন্সটাই হচ্ছে অথবা গুড ফিটটাই হচ্ছে ট্রুথ জি বলেন সামওয়ান হ্যাঁ exactly this is also a truth that's why a a t i i i really thank you thank you very much because i really wanted someone else to ask me ha eta ekta topic chilo ebong very good actually etai bolte chaacche philosophy te je suppose eta ha ami jani na eta hocche cell phone maybe in some different language jodi amar language ta change hoye jay dhoren keu janei na je একজন বাঙালি বাংলায় আমরা কি বলি মুঠো ফোন অনেক সময় হয় না যে ধরনের ছোট একটা বেবিও এটা আমাদের হচ্ছে কি বলবো ব্যাক ড্রপ এটা যদিও তাও আমি এক্সাম্পলটা দিচ্ছি যে ছোট্ট একটা কিট সে সবসময় ইংলিশ মিডিয়ামে যাওয়া আসা করে বেচারা জানেও না যে এটাকে মুঠো ফোনও বলা হয় তাই না অনেকেই জানে না বোধ হয় সো এই রকম ক্ষেত্রে আমি বললাম যাও আমার মুঠো ফোনটা নিয়ে আসো অ্যান্ড হি অর শি বিকামস পাজলড মুঠো ফোন কী জিনিস হয়তো এক মুঠ করে কোনো একটা খাবার নিয়ে সেই আমাকে দিয়ে দিল ছোট বাবু তো সে কিড না সো মুঠ করে সে জানে শুধু মুঠ ওয়ার্ডটাই বাট এই যে আমি এটাকে মুঠো ফোন বলছি এটা তো মুঠো ফোনই ট্রুথটা কি চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে আমি তো মিথ্যা বলছি না সো উনিও এই কথাটাই বলতে চাচ্ছিলেন হ্যাঁ যে ওনার এক্সাম্পলটা হোয়াট ইভ আই কল ইট আ ক্যাট এবং আমি বলতেছি লুক ফর মাই ক্যাট আমি তো আসলে বোঝাচ্ছি কি আমার ফোনটাকে আমি তো আসলে ক্যাটকে বোঝাচ্ছি না তাই না এই যে ল্যাঙ্গুয়েজের ভ্যারিয়েশনের কারণে কি হলো ট্রুথটা কি ফলস হয়ে যাবে ট্রুথটা তো ফলস হবে না সো এই জিনিসগুলোকে ফিলোসফি বলতে চাচ্ছে যে দ্য ট্রুথ ডাজ নট ডিপেন্ড আপন দ্য মিনিং অনলি মিনিং কুড বি ভ্যারিড ওই যে আমি বললাম নিচে দেখেন ইট ইজ নট রিলেটিভ টু মিনিং নলেজ অর অপিনিয়ন 
জাস্ট বিকজ আমি একটা কথা বলে দিচ্ছি তাই এটা কি সত্যি যে আপনারা এটাকেই বাইবেল মনে করলেন এবং এটাকেই বললেন যে এটাই এটাই সত্যি ইনফ্যাক্ট আমাদের রিলিজিয়ানও যদি আমরা এক্সপ্লোর করি কি বলেছেন যে গড বলেছেন জানো পড়ো না ফার্স্ট ওয়ার্ড ইন কোরআন ইজ লাইক ইকরা দ্যাট মিন্স নলেজ টু রিড পড়তে বলছেন আমাদেরকে কেন বলছেন পড়তে বিকজ গড অলসো ওয়ান্টস আস টু নো টু নো দ্য রিয়েলিটি তোমরা জেনে ইমানের কনসেপ্টটা যদি আমি আনি যে প্রতিটা রিলিজিয়ানে আমি ইসলামটাই বলছি বিকজ যেহেতু আমি হচ্ছি ওই ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে সো আই নো বেটার সো এরপরে কি হয় ইমানের ক্ষেত্রে বলা হয় না যে অ্যাট ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু বিলিভ তোমার বিলিভটা আনতে হবে বাট কি বলেন আল্লাহ কিন্তু এটাও অ্যাপ্রিসিয়েট করেন যে ইউ নো বাই ইউর সেলফ আগে জানো তারপরে তুমি বিশ্বাস আনো অ্যান্ড দেন তুমি মানো সো এই রকম একটা ব্যাপারে ট্রুথটাকে ইনভেস্টিগেট করতে হবে সেটা হচ্ছে জরুরি অ্যান্ড দ্যাট ইজ নট রিলেটেড টু এনি কাইন্ড অফ মিনিং নলেজ অর অপিনিয়ন হুম ফিলোসফাররাও তাই আমাদেরকে ইন্সপায়ার করে টু নো দ্য ট্রুথ টু এক্সপ্লোর দ্য ট্রুথ বোঝা গেছে এতটুকুর আচ্ছা এটা গেল আমাদের ট্রুথ অ্যান্ড দেন আমরা আরেকটা কি বলতে চাচ্ছি আর্গুমেন্ট ওই যে ডিবেট শুরু করলাম ডায়ালেকটিক শুরু করলাম এবং এটার বেস তো হচ্ছে কি আর্গুমেন্ট নিশ্চয়ই আমার সাথে মিলেনি আমি তো বলে দিলাম যে ট্রুথ মানে হচ্ছে আমার অপিনিয়ন না ইউ হ্যাভ দ্য রাইট টু ডিনাই টু অ্যাকসেপ্ট অর টু ডিনাই সো আমাকে ডিনাই করতে হলে দেন ইউ মাস্ট কাইন্ড অফ প্ল্যান ইউর ওন আর্গুমেন্ট নিজেদের আর্গুমেন্ট প্ল্যান করতে হবে আমরা এখন দেখি আর্গুমেন্টটা কি অ্যান্ড আর্গুমেন্ট ইজ এ রিজন ফর ফে টেকিং সামথিং টু বি ট্রু আর্গুমেন্ট কনসিস্ট অফ টু অর মোর ক্লেমস ওয়ান অফ উইচ ইজ এ কনক্লুশন ঠিক আছে অবশ্যই আমাদের একটা ক্লেম থাকবে এবং একটা কনক্লুশন থাকবে ধরেন আপনি বলে দিলেন আমাকে এনিথিং যেটা সত্যি না এরকম একটা কিছু বলেন যে আমাদের জাস্ট র্যান্ডম বিলিফের বাইরে কিছু একটা কোন একটা কিছু নিয়ে পেতেও তো পারেন আগে থেকে বলতেছে প্লাস পাবো আরে না 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 এরকম কেন আচ্ছা ধরেন হ্যাঁ ওয়াটার ইজ ওয়াটার ইজ ড্রাই ওকে সো আমি এখন জানতে যাব আর্গুমেন্ট কেন উনি ক্লেম করলেন এটা ওকে জাস্ট আ মিনিট হ্যাঁ ক্লেম করলেন যে ওয়াটার ইজ ড্রাই আমি লিখি একটু সো হিজ ক্লেমিং যে ওয়াটার ইজ ড্রাই এখন আসেন ওয়াই জাস্টিফাই জাস্টিফাই এর পরে বলেন জাস্টিফাই করেন কেন আচ্ছা উনি রিজন দিল ইউ টোল মি টু লাই হ্যাঁ সো এটাও একটা রিজন আর্গুমেন্টের যেহেতু আমি বললাম মিথ্যা একটা কিছু বলে দিতে তার মানে মিথ্যা সে বলে দিল এবং আলটিমেটলি মিথ্যা বলার পরে আপনারা তাকে অপোজ করলেন এবং অপোজ করে আপনারা তাকে শো করলেন কি শো করলেন দ্য ট্রুথ আপনারা তাকে দেখালেন আমি দেখাই হ্যাঁ ওয়াটার কি কখনো ড্রাই না তো এটা ওয়েট অলওয়েজ ওয়েট উই গেট টু নো বিকজ আমরা জানি পানি জিনিসটা কি আমরা এটাকে ধরলেই হচ্ছে গা ভিজে যায় সব কিছু সো ওয়াটার ওয়েট আমি ওনাকে বললাম এবং আই হ্যাভ মাই লজিক এরপর অ্যাট লাস্ট আমরা কনক্লুশনে কি পৌঁছালাম ওয়াটার ইজ ওয়েট সো আর্গুমেন্ট জিনিসটাই হচ্ছে এরকম এখানে দুটা ক্লেম ওয়াটার ইজ ইদার ড্রাই ওয়াটার ইজ ইদার অর ওয়েট ঠিক আছে সো এই দুইটা ক্লেমের মধ্যে অ্যাট লাস্ট আমি কোনটাতে গেলাম ওয়াটার ইজ ওয়েট দিস ইজ মাই কনক্লুশন সো অলওয়েজ দেয়ার উড বি আ কনক্লুশন যদি এরকম কিছু হতো যেমন এমন একটা কিছু যেটা ধরেন আমার আইডিয়া নাই এই যে আপনাদেরকেও সো এমন একটা কিছু যেটা 
আমার আইডিয়া নেই অথবা আপনাদের আইডিয়া নেই বা ব্যাপারটা আমি বললাম অ্যান্ড আই রিচ টু আ সার্টেন কনক্লুডিং পয়েন্ট হ্যাঁ কনক্লুশনে পৌঁছাচ্ছি আমরা এই যে আমরা কনক্লুশনে পৌঁছাচ্ছি দিস ইজ আ পার্ট অফ অ্যান আর্গুমেন্ট আমরা দেখি এখানে অনেক এক্সাম্পলস আছে দেখলে ক্লিয়ার হবে সো আর্গুমেন্টটা কি ইট ইজ আর রিজন ওই যে বললাম টেকিং সামথিং টু বি ট্রু যে কেন আর্গুমেন্ট করতেছি জিনিসটাকে সত্য প্রমাণ করার জন্যই তো করতেছি সো এটাই বলতে চাচ্ছি এবং ইট কনসিস্ট অফ টু অর মোর ক্লেইমস আপনি একটা ক্লেইম করতে পারেন দুটো করতে পারেন ঠিক আছে মেইনলি দুটো ক্লেইম তারপরে হচ্ছে বিকজ অ্যাট ফার্স্ট আপনি কি করলেন প্রোপোজ করলেন একটা কথা এবং প্রোপোজ করার পরে আপনি কি করবেন ইউ হ্যাভ ইউর রিজনস টু জাস্টিফাই সো দুটো ক্লেইম হয়ে গেল এবং এরপরে ইউ আরেকটা কি হয় যে কনক্লুশনে পৌঁছান যে দিস ইজ মাই কনক্লুশন এই ডিসিশনে আমি আসলাম আচ্ছা দ্য কনক্লুশন ইজ দ্য ক্লেইম দ্য আর্গুমেন্ট যাই না এটা টাইমিং বাড়ানো যায় না আচ্ছা দ্য কনক্লুশন ইজ দ্য ক্লেইম দ্য আর্গুমেন্ট পারপোজ টু গিভ আ রিজন ফর বিলিভিং ঠিক আছে এইটা হচ্ছে আপনাকে একটা রিজন পোজ করে বিশ্বাস করার জন্য আমি তো মানলাম না ওনার কথা দ্য ওয়াটার ইজ ড্রাই কারণ তার হচ্ছে হি ডাজেন্ট হ্যাভ এনি অ্যান্সার যেটা কিনা রিয়েল লাইফে এক্সিস্ট করে সো এই যে আমি বিলিভ করলাম না ইউ মাস্ট হ্যাভ আ লজিক টু মেক আদার সেলস বিলিভ দ্য আদার ক্লেইমস আর দ্য প্রেমিজেস আদার ক্লেইমগুলোকে আমরা বলবো প্রেমিস ঠিক আছে এরপরে দ্য প্রেমিস ইজ অফ অ্যান আর্গুমেন্ট টেকেন টুগেদার আর অফার্ড অ্যাজ আ রিজন ফর বিলিভিং ইটস কনক্লুশন আমরা এক্সাম্পলে যাই তখন আমরা আরও ভালো করে বুঝবো যে প্রেমিস ইজ কী জিনিস আচ্ছা দেখেন ফার্স্টের এক্সাম্পলটা স্যাম একজনের নাম ইজ আ লাইন কুক ধরে নেন শেফ হ্যাঁ শেফের ওদের তো অনেক ধাপ আছে হ্যাঁ হি সামওয়ান লাইক সিনিয়র শেফ জুনিয়র শেফ আমরা এরকম র্যাঙ্কিং করা তো সো ধরে নিলাম লাইন কুক মানে is a senior chef blind cooks e je generally has good kitchen skills normally jara line cook tara khub bhalo ranna kore so sam can probably cook well jehetu ami bolchi sam hocche ekjon chef tar mane tar onek gula dhap par hoye oi chef e jete hoyeche tai na so jehetu she eto gula dhap par hote pereche that means he can really cook well because chef jara amra jani na je pro সঞ্জীব কাপুর হ্যাঁ সো এরকম সো এই রকমভাবে নিশ্চয়ই হি ইজ আ প্রো ইন কুকিং সো এই যে সে হচ্ছে কি করছে খুব ভালো রান্না করে আমি আমার কনক্লুশন পেয়ে গেলাম স্যাম ক্যান প্রিভাবলি কুক ওয়েল আচ্ছা পরেরটা আমি বললাম স্যাম ইজ আ লাইন কুক লাইন কুকস জেনারেলি আর আন পেইড ভেরি ওয়েল দেশের বাইরে কি হয় একাডেমিক জব যারা করে ফর এক্সাম্পল কোনো ইউনিভার্সিটি লেকচারার্স অ্যান্ড এভরিথিং দে গেট টু পে ভেরি হাই স্যালারি সেই অনুযায়ী যারা রেস্টুরেন্টে কাজ করে ইনফ্যাক্ট আমাদের দেশেও সামটাইমস ইট হ্যাপেন্স সঞ্জীব কাপুরের ইস্যু আলাদা হি ইজ আ সেলিব্রিটি বাট আলটিমেটলি কি হয় যে শেফ একটা রেস্টুরেন্টের শেফ ইজ নট পেইড দ্যাট মাচ ওয়েল সো এখানে আমি বললাম স্যাম ইজ আ লাইন কুক লাইন কুকস জেনারেলি আর আন পেইড ভেরি ওয়েল সো স্যাম ইজ প্রোবাবলি আ মিলিয়নিয়ার আপনারা কি এখন নেবেন এই কথাটা আমি বলেই দিচ্ছি যে শেফরা অত ভালো পে করা হয় না তাদেরকে এবং অ্যাট লাস্ট আমি বলছি স্যাম ইজ প্রোবাবলি আ মিলিয়নেয়ার স্যাম হচ্ছে প্রোবাবলি একজন মিলিয়নেয়ার কোনোভাবেই তো যাচ্ছে না সো এই ধরনের ব্যাপারগুলোকে আমরা বলবো আর্গুমেন্ট এবং আমরা এখন দেখছি উইচ আর্গুমেন্ট ইজ কারেক্ট অ্যান্ড উইচ ইজ নট ইউ মাস্ট হ্যাভ ইউর ক্লেইমস টু বি ট্রু যেই ক্লেইমগুলো দিচ্ছি সেটাকে ট্রুথফুল হতেই হবে ওকে এক্স্যাক্টলি এখানে আমি আসবো হ্যাঁ 
এই এই জিনিসগুলারই একটা একটা করে নাম আছে এই ধরনের আর্গুমেন্টকে আমরা একটা নেইমে ডাকি এই জন্য আমি সঞ্জীব কাপুরের এক্সাম্পলটাও রাখলাম এবং সেকেন্ডটা জন্য আরেকটা নেইম আছে সো এই নেইমিংগুলো আমরা শিখবো দে আর লাইক টু টাইপস অফ আর্গুমেন্ট ওকে এতটুকুর মধ্যে কোনো কোয়েশ্চেন্স অল ক্লিয়ার ওকে আচ্ছা সো প্রথম এক্সাম্পল মনে আছে স্যাম ইজ আ লাইন কুক লাইন কুক ক্যান ভেরি লাইন কুক ক্যান কুক ভেরি ওয়েল সো স্যাম ক্যান কুক ভেরি ওয়েল হ্যাঁ দ্য প্রেমিসেস ইন দ্য ফার্স্ট আর্গুমেন্ট প্রোভাইড ভেটি গুড সাপোর্ট ফর থিঙ্কিং স্যাম ক্যান কুক ওয়েল তাই না ফার্স্টের এক্সাম্পলে তো তাই বলা হচ্ছে যে লাইন কুকরা খুব ভালো রান্না করবে এটাই তো নর্মাল শেফরা খুব ভালো রান্না করবে এই জন্য আমার কথাটা সত্যি আমার কনক্লুশন ইজ কারেক্ট অ্যান্ড দেন দ্যাট ইজ অ্যাজিউমিং দ্য প্রেমিসেস ইন দ্য ফার্স্ট আর্গুমেন্ট আর ট্রু উই হ্যাভ আ গুড রিজন টু থিঙ্ক দ্যাট ইজ কনক্লুশন ইজ ট্রু দ্য প্রেমিসেস ইন দ্য সেকেন্ড আর্গুমেন্ট গিভ আস নো রিজন টু থিঙ্ক স্যাম ইজ আ মিলিয়নিয়ার সো ওয়েদার অর নট দ্য প্রেমিসেস অফ অ্যান আর্গুমেন্ট সাপোর্টস ইজ কনক্লুশন ইজ আ কি ইস্যু ওকে সো এখানে বলতে চাচ্ছে যে প্রেমিস ওই যে ক্লেইমগুলা এগুলাকে ওরা নেইম দিচ্ছে প্রেমিস অ্যান্ড কনক্লুশন সো আর্গুমেন্টের দুটো হচ্ছে স্টেপ একটা আমার হবে প্রেমিস নর্মালি আপনারা অনেক কিছু বলেন সো প্রেমিজেস তাই না ক্লেইম যখন আমি করতে থাকি আমি তো বলতেই থাকি আই ডোন্ট স্টপ সো প্রেমিজেস অ্যান্ড দিস ইজ কল কনক্লুশন আমাদের সবসময় মনে রাখতে হবে আর্গুমেন্ট হেলদি না আনহেলদি সেটার জন্য প্রেমিসেস নিড টু বি ট্রু প্রেমিসেস চাই ডিটারমাইন করবে হোয়াট উড বি মাই কনক্লুশন আচ্ছা নিচের একটা এক্সাম্পলও দেখি বস্টন ওকে কি বস্টন সিটি একটা সিটি হ্যাঁ ইউএসএ একটা সিটি সো বস্টন ইজ ইন আচ্ছা এই এক্সাম্পল আমরা বাদ দিই বিকজ এটা নিলে যেহেতু জিওগ্রাফিক্যাল আমরা ডিফারেন্ট কিছু এটার বদলে আমি একটা ক্রিয়েট করি হ্যাঁ আমি নিজেও জিওগ্রাফি অত ভালো না আচ্ছা আমরা কি পাকিস্তানের ইস্টে না কিন্তু ইস্ট পাকিস্তান কিন্তু জিওগ্রাফিক্যালি পাকিস্তানের কোন দিকে এনি ওয়ান নোস জানেন হ্যাঁ হ্যাঁ না আমরা পাকিস্তানের আচ্ছা লিখলাম ধরেন আচ্ছা এখানে ধরেন আমি বললাম ঢাকা বাংলাদেশে তাই না ঢাকা ইজ ইন বাংলাদেশ বাংলাদেশ ইজ ইস টু পাকিস্তান দ্যাট মিন্স ঢাকা ইজ অলসো ইস টু পাকিস্তান যদি একটা ওয়ার্ল্ড ম্যাপ কল্পনা করি আমরা এখানে আমার পাকিস্তান এখানে আমার বাংলাদেশ ঠিক আছে যেহেতু আমি বলতেছি ঢাকাটা ইন বিটুইন বাংলাদেশ বাংলাদেশের ভিতরে সো বাংলাদেশটা হচ্ছে পাকিস্তানের ইস্টে ঠিক আছে এখন আমি যদি বলি ঢাকা ইজ অলসো ইস্ট টু পাকিস্তান কথা তো সত্যিই হবে ঢাকা তো আর উড়ে গিয়ে এখানে বসতে পারবে না বিকজ ঢাকা হচ্ছে বাংলাদেশের ভিতরেই একটা জায়গা সো সেই রকমভাবে এইটা একটা আর্গুমেন্ট দ্যাট মিন্স আমার এই আর্গুমেন্টটা ট্রু ঠিক আছে এখন আমি যদি বলি ঢাকা ইজ ইন ইন্ডিয়া হ্যাঁ তারপর আমি বললাম ইন্ডিয়া ইজ ওয়েস্ট টু পাকিস্তান সো ঢাকা ইজ ওয়েস্ট টু পাকিস্তান দেখেন 
পুরো ক্লেইমটাই কিন্তু ঘুরে গেল জাস্ট একটা ফলস কথা বলাতে ঢাকা তো ইন্ডিয়াতে নাই ইন্ডিয়া কুড বি ওয়েস্ট টু পাকিস্তান ইন্ডিয়া পাকিস্তানের ওয়েস্টে থাকতে পারে দ্যাট ইজ আমার ট্রু একটা ক্লেইম আমার একটা প্রেমিজ আমার হয়তো সত্যি কিন্তু বাকি দুইটা তো মিথ্যা সো এইটার মিথ্যার জন্য আমার কনক্লুশনটাও মিথ্যা হয়ে গেল অলদো ওয়ান অফ মাই ক্লেইমস ইজ ট্রু ওয়ান অফ মাই ক্লেইমস ইজ কারেক্ট কিন্তু আদার যে ক্লেইমগুলো এটার সাথে পারপিচুয়ালি কেপস চেঞ্জিং ঢাকা তো অ্যাকচুয়ালি ইন্ডিয়াতে নাই সো এই যে এইটার কারণে কি হচ্ছে আমার কনক্লুশন একদম চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে ফিলসফি কি বলতে চাচ্ছে যে অল অফ ইউর প্রেমিজেস নিড টু বি ট্রু তো আপনাদের প্রেমিজেসগুলো ট্রু হতে হবে দ্যাট ইজ অ্যান হেলদি আর্গুমেন্ট অনেক কিছু তো বলি আমরা এইটার মধ্যে মিথ্যা তো থাকেই সো ফিলসফির কাছে এইটার জায়গা নেই ও বলতে চাচ্ছে যে এত মিথ্যা বলা যাবে না ইউ হ্যাভ আ লজিক এবং ওগুলো সিকুয়েন্সিয়ালি মেনটেন করতে হবে সো এখানে আবারও দেখা যাচ্ছে ফার্স্টে যে আমার আর্গুমেন্টটা এটা হচ্ছে মাছ মোর ট্রুথফুল ঠিক আছে আর সেকেন্ড ওয়ানটা না সো একটু পড়ি দ্য প্রবলেম উইথ এ সেকেন্ড আর্গুমেন্ট হেয়ার ইজ ডিফারেন্ট ইফ ইস প্রেমিজ ইস ওয়্যার ট্রু দেন উই উড হ্যাভ আ গুড রিজন টু থিঙ্ক দ্য কনক্লুশন ইজ ট্রু ওই যে আমি আমার প্রথম কথাই বলে দিয়েছিলাম না প্রেমিজেসগুলো সত্য হলে আমি মনে করব আমার কনক্লুশনও সত্য দ্যাট ইজ প্রেমিজ ইস ডু সাপোর্ট দ্য কনক্লুশন বাট দ্য ফার্স্ট প্রেমিজ অফ দ্য সেকেন্ড আর্গুমেন্ট জাস্ট ইজ অ্যান্ড ট্রু ওই যে ঢাকা তো অ্যাকচুয়ালি ইন্ডিয়াতে নাই এই জন্য প্রথম প্রেমিসটা মিথ্যা কথা এইটার জন্য কি হচ্ছে আমার শেষের কথাগুলাও কনক্লুশনটাও মিথ্যা হয়ে গেল সো দ্য ল্যাটার পেয়ার অফ আর্গুমেন্টস সাজেস্ট এন আদার কি ইস্যু ফর ইভালুয়েটিং আর্গুমেন্টস সো গুড আর্গুমেন্টস মাস্ট হ্যাভ ট্রু প্রেমিজেস সত্য সত্য ক্লেইম করতে হবে আদারওয়াইজ আপনার আর্গুমেন্টটা গুড হবে না হেলদি হবে না ডিটারমাইন ওয়েদার অর নট দ্য প্রেমিজ ইজ আর ট্রু আপনি যখন আমার ক্লাসে আসছেন কেউ কেউ লেট করেছেন আমি জিজ্ঞাসা করলাম লেট কেন হলো বললেন জ্যাম হ্যাঁ ট্রাফিক জ্যাম ধরেন এটা আমি মেনে নিলাম সো আমি এখন ডিটারমাইন করব জ্যাম যে বললো সেটা কি সত্যি আমি তখন কি করব লোকেশান জিজ্ঞাসা করব কোথায় বাসা বলেন বলা নিতেই এই যে পাশেই মানব কি দ্যাট মিন্স ফলস হ্যাঁ আমি তখন কি বলবো যে আরেকজন তো অমুক আমি নিজেই বসুন্ধরা থেকে চলে আসলাম আপনি বনানি থেকে বাড়লেন না কেন দ্যাট মিন্স তার কনক্লুশনটা ফলস মিথ্যা কথা বলছে ঘুম থেকে উঠতে পারেনি সো আমার কি হবে আর্গুমেন্ট যখন সে পোজ করবে আমার শুনতে হবে তার প্রেমিজেস কে সো প্রেমিজেসটা ট্রু না ফলস আমার ডিটারমাইন করতে হবে অ্যান্ড দেন ওয়েদার আর নট প্রেমিজেস সাপোর্ট দ্য কনক্লুশন সো তারপর আমি জিজ্ঞাসা করলাম বাসা কোথায় উনি বলেন বনানি এখন তো আর কোনো কিছুই মিলছে না বনানিতে বসে বনানি আসতে পারেনি এবং ট্রাফিক জ্যামে পড়েছে সো আমি আর মানছি না এই ব্যাপারটাই আর্গুমেন্টের কি ইস্যু আপনাদের জানতে হবে ক্লেইমটা সত্যি কি না এবং ক্লেইমের সাথে কনক্লুশনটা সাপোর্ট করছে কি না যদি না করে দ্যাট মিন্স আর্গুমেন্টটা হেলদি না বা গুড না এতটুকু কোনো কোয়েশ্চেন এগুলো পড়াচ্ছি বিকজ পরবর্তীতে যখন আমরা থিওরিস পড়ব অ্যান্ড দেন ইউ গেট টু নো দ্যাট সে ইভারেল আর্গুমেন্টস উড বি দেয়ার যে ওই আর্গুমেন্টসটা ওই ক্লেইমটাও হেলদি কি না হ্যাঁ যে এই যে ফিলোসফাররাও আমাদেরকে বিভিন্ন থিওরিস দিয়ে গেছে দে অলসো ওয়ান্ট আস টু কোয়েশ্চেন তারাও অনেক চায় যে আমরা এগুলো নিয়ে যেন কোয়েশ্চেন করি এই যে ফিলোসফাররাও তারা পেপারস লিখে অ্যান্ড এভরিথিং এইগুলোকেই তো অবশ্যই কোয়েশ্চেন করি নিশ্চয়ই আমরা বিলিভ করি না ইনফ্যাক্ট আমরাও যারা অ্যাকাডেমিশিয়ান আমরা যে পেপারগুলো লিখি ধরনে শেক্সপিয়ারকে নিয়েই কাজ করছি কি করছি আমি শেক্সপিয়ারের কাজটাকে কোয়েশ্চেন করছি কিন্তু যে আসলেই এটা সত্যি শেক্সপিয়ার এই কারণেই লিখেছিল কি না নতুন কোনো থিওরি আবিষ্কার করলে আমি তখন বলতে চাচ্ছি যে প্রবাবলি শেক্সপিয়ার ওয়াজ নট কারেক্ট উনি ঠিকভাবে প্রেজেন্ট করতে পারেনি আমি এখন যেটা বলছি সেটাই ট্রু অনেক সময় হয় না পেপার পড়বেন হ্যামলেট ডিফারেন্ট পার্সপেকটিভ অফ হ্যামলেট এরকম করে দেখাচ্ছি ওরকম করে দেখাচ্ছি কারণ কি আমি রিজেক্ট করছি শেক্সপিয়ারের আইডিয়া অলদো কিছু কিছু পার্ট আমি নিচ্ছি কিছু কিছু পার্ট রিজেক্ট করছি সো এই যে আর্গুমেন্ট করা দিস ইজ লাইক রিয়েলি নেসেসারি 
है अच्छा एन ये व्यलिडिटी मना आज क्यों बोले व्यलिडिटी एन पढ़ब इम्पर्टेंट टर्म लाइन कूकर एक्साम्पलटाओ माथाय रखें हाँ दोटो एक्साम्पल जो संजीव कपूर कथाओ बोले हि इज अ मिलियनियर क्या फेर दो हाँ डिडक्टिविडिटी जिन अच्छा देखें एक्साम्पलटा पढ़ें अल चार्स आर बडिज दैट शाइन स्टेरिलि अच्छा अल प्लैनेट्स आर स्टार्स All planets are bodies that shine sterilely. Ita to true. Acha. Ekhane ki hoche? Ei je premise dui tai, ei argument te, ei jono ita hoche false. Kintu argument ta still valid. Suppose. अच्छाबडीजारेमेंट इटारे धरें यूट्यूब थे भिडियो देखे को नासा सैंट चिंता कर फिलल अच्छा ठीक ही तो शुरू कर दी क्ज क्च तो अलरेडी इज गोईंग अन एज वेल जो सबग प्लैनेट सम्पर्क तो जानी ना एम तो होते सामथिंग इज शाइनिंग तईना सो ये एखे बोलते चाचे अलवेज इट डज नट डिपेंड आर्गुमेंट व्यलिड ना इनवालिड इट सब समय अपन प्रेमिजर ऊपर डिपेंड करबें इफ योर प्रेमिज एज आर ट्रु हमें तो जानल दें द कन्क्लूशन उड बी द ट्रुथफुल ए रकम किचू होना यू मस्ट हाव अ लजिक ठीक है सो एक पढ़ी बोथ अब द प्रेमिज इन दिस आर्गुमेंट आर फल्स बाट दिस आर्गुमेंट इज स्टील व्यलिड सपोज कंट्री टू फैक्ट दैट द प्रेमिज वैर ट्रु धरे नहीं प्रेमिज गा सत्य वही बोल जे एखो तो रिसार्च इज अन गोईंग कोनक्लूशने तो पोछाय क्यों भी बिकज इट किप्स चेन्जिंग शुनें ना ये पानी पा जा पानी पा जा मंगल ग्रहे चाँदे थका जा जमी कीनते मानुष जन आरोप ना सब टाकर को जमी टमी दीब ना सो यही रकम इट किप्स चेन्जिंग कंतु स्टील ये आर्गुमेंटा तो एखो वार्ल्डर कि है सब बस फांडिंग ने सो द मोस्ट एक्सपेन्सिव रिसार्च फंडेड की परिमा फंडिंग पिछने खरच करना बिकज देर आर्गुमेंट इज व्यलिड इट शुड बी इजी टू सी दैट द कन्क्लूशन उड हाव टू बी ट्रु इफ दिस वेर द केस व्यलिडिटी इज नट अबाउट वेदार द प्रेमिज और द कन्क्लूशन आर इनफैक्ट ट्रु इट इज ओनलि अबाउट वेदार द कन्क्लूशन लजिकाली फलोज फ्रम द प्रेमिज जे हमें जो कन्क्लूशन यहाँ प्रेमिसा के लजिकाली मेनटेन करा ठीक है सो ये बोलो व्यलिड एक आर्गुमेंट हाँ लजिक इज द सायस अफ डिडक्टिव व्यलिडिटी हमें डेफिनेशन आसि अच्छा सो डिडक्टिव स्टैंडार्ड अफ सपोर्ट इज व्यलिडिटी 
and argument আমাদের সাথে শেয়ার করা যাবে কি নিয়ে হাসা হাসি ও তাই না তাহলে কি ব্রেক দিব ইস অলরেডি টাইম ও এটা এটা পড়িয়ে শেষ করে দিব ওকে হ্যাঁ কনসেন্ট্রেশন রাখাও তো খুব মুশকিল আচ্ছা রেকর্ডিং বন্ধ করে দেই রেকর্ডিং বন্ধ করে দেন